Of jou bevestig volgend waar je is, wat ook al aangegaan het in je leven, God het jou eerste lief gehad. He will never leave, nor forsake you. Because God is not a man that he could lie. He's spirit. Spirit of truth. He's present here and with us every single day. Wanneer ons hier saamkom, Als een gemeente, dan erken ons, ons dien een levende God. En so wanneer ons welkom sê, dan verwelkom ons jou, want hij is reeds hier. So welkom elke bezoeker wat ook hier is voor de eerste keer, een paar nieuwe gezichten. Partij van ons was al klanklaas hier, partij kyk oor die internet en kyk dit later, welkom aan elke een. And as we busy saying welcome, I want to specifically welcome our special visitors this morning. A group that's here to come and bless us this morning, and we'll hear a little bit later about that, but a group from Restoration of Hope Bible Church. You traveled far this morning, four hours? How far did you come? It's a long way. Four and a half. Depends on who's driving. <laughs> welcome in this place with the family of God this morning. In hierdie gemeente, geliefdes, is dit jou eerste keer, hier is, erken ons, daar is net een ware levende God. Hy is die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees. Ons erken in hierdie gemeente, dat hierdie Bijbel wat ons lees, is Godse woord. Dat het heilig is, geinspireerd is, in dit waar is. Everything about this Bible has been proven true, which means what's in here is also the truth. So in this church we stand on God's word and his word alone. We acknowledge in this family of God, this specific family, that salvation is possible for each and every one of us through the work of Jesus Christ. I'm not saved because of my works. I'm saved because of what Jesus did through grace. And by faith it becomes my salvation. Dier genade alleen. Ek vat dit dier die geloof. Ons erken dit en ons beleid dit in hierdie gemeente. But more than just confessing our faith, we believe in this family that our faith is much more valuable than just talking about it and coming together about it. We need to share our faith. And it starts by us living according to what we believe. Die oomlik wanneer ek my voete by die deur uitsit, dan begin jou getuienis. Jy is die naaste wat partijmense ooit aan die bybel sal doen. Mag hulle om in my sien. En elke optrede van alles wat ek doen. Wanneer ons so lewe en gaan optree, dan is dit dalk radikaal in die wereld rondom ons, het ons gesê die afgelopen ruk, want ons is in een wereld en een tyd, waar allemaal sê, don't worry about it, you all the same, there's different gods, ach, you call them all the same, whether it's Allah or Buddha, or Yahweh, it's all the same, that's the world that we live in, we say no. There's only one living God. And to confess that is one thing, but to live a life according to my faith, that's radical in this world. En ek sal radikaal wees, Heere, totdat jy my kom haal, vir Jesus Christus. Ek sal optree volgens jy wil en wat jy woord van my leer. So we live a life in radical obedience, a life in radical worship, worship only one true living God with heart, body and soul. 
En wanneer ons dit doen, dan sê ons, Heere, ons gloe dat u ons geskap het volgens iedere eenheid na gees, siel en lichaam. Ek gee totaal en al aan die oor. Dis die gemeente waar jy jouself bevind volg. Dis wat ons gloe. En om so te lewe, het ons gesê is radikaal, en ons is bezig met ons radikale thema, want ons gloe nie net nie, ons lewe dit uit en verochend beweeg ons verder na radikale verkondiging. Radical proclamation. That's our theme this morning. And I want to share just a few short thoughts about that with you this morning. Radical proclamation. Radicale verkondiging. Is jy recht vir dit? So I'm going to ask you just there where you're comfortable now to stand up please. Let's close our eyes and pray. Father, as we stand up, we take a, an action step. We say, Lord, before you we come now. And we acknowledge you as a living God in this place. And yet, terwijl ons hier saam staan, staan ek nou uit respect voor u. En ons vraag, Heere, laat u woord met ons harte spreek. Dat ek voorbij my eie redenaties beweeg. Ons gebed volgend is, spreek Heere, die dienaars luister. En ons sê so, Amen, Amen, you may take your seats, thank you. So our prayer this morning is that the Lord will speak and only Him and that His word will speak to us. So I want to share a few thoughts about radical proclamation. Ons begin daar in Matthies 28, bekende gedeelte, Matthies 28 vers 18 wil ek begin. En ek wil jou vroom by die huis ook hierdie gedeeltes te gaan lees, vir context, ons lees die hele gedeelte, Matthies 18, 28 vers 18, ek lees vir jou uit die 2020 vertaling, as jy sikkel om Matthies te vind, kry jy eerste Marcus, dan blaai jy net so een terug, Matthies 28 vers 18, is jy recht? Amen, dankie, iemand is recht, vers 18, Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die jimmel en op die aarde, prijs die Heere. Vers 19, hy sê, gaan dan en maak disciples van al die nasies, dier hulle te doop in die naam van Vader en van die Seen en van die Heilige Gees. Vers 20, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek jylle beveel het, en kyk, ek is met jylle, al die daal, tot aan die volleinding van die tyd. Kan jy net sê, dankie Heer. Dankie dat ek nie alleen is nie. Dankie dat jy met my is, volgens die woord wat jy beloof het. En wanneer ons gesels oor verkondiging of evangelisatie, dan wil ek natuurlijk so'n bykie terugsit en sê, o ja, dit is nou nie vir my nie, hoe, gelukkig is daar ouwens, soos pastore en evangeliste. If that's your thought, that it's only pastors and evangelists that can tell other people about a living Savior, then I'm glad you're here this morning. Because it's wrong. Jesus spoke to his disciples. A disciple of Jesus is anyone that choose to follow him as Lord and Savior and choose to obey his word. That's me. Say, that's me. That's me as well. So when Jesus gives a command, not an option, but a command to go out and teach them and make disciples, then he's speaking to me. Hy praat met elke een van ons. Dis een opdracht, nie een optie. Paulus herhaal dit wanneer hy vir Timotheus skryf, en skryf hy vir hom in 2 Timotheus 4 vers 2. In the Amplified Version says it like this, he says, Herald and preach the word, Keep your sense of urgency. In other words, stand by, be at hand and be ready. Whether the opportunity seems to be favorable or unfavorable. Whether it's convenient or inconvenient, whether it is welcome or unwelcome, you as preacher of the word are to show people in what way their lives are wrong. And convince them, rebuking and correcting, warning and urging and encouraging them being unflagging and inexhaustible in patience and teaching. 
unflagging and inexhaustible. Praat met elke ene van ons, wat nou al gevoel het, ach nee, rarig, ek het nou al soveel keer met hulle gepraat, hulle moet nou maar gaan, laat Gods water oor Gods akker vloe. Wil jy herinner die woord van God sê, dat jy altyd oorals moet aanhou, nie opgeen. Om wat te doen, om vir hulle te herinner, daar is een levendige Jesus Christus wat ons lief het. Moe nie opgeen. En so vanochtend, wanneer ek hier praat, wil ek een paar oomlikke vir jou net herinner, eerstens, jy is nie net gereed nie, jy is ook geroep. Jy is nie net gereed nie, jy is ook geroep. Jy is geroep om die woord te gaan verkondig, a word that tells everybody about an answer that this world cannot give us, an answer to life. Life itself. That's what we're called to do. So for some, and this morning we will talk about that, that's going to foreign soil, other places far away, to tell them about a living Savior. And for some, it's coming a bit closer just in the areas around us. But for each and every one of us, it's possible to tell someone at some point about Jesus. En so vanochtend wil ek nie lang hierover uitbrei nie, ek wil vanochtend nie drie kort gedagtes met jou deel, want ons dienst is in een ander formaat vanochtend, ek gaan een kort woord met jou deel, en dan gaan ek oorgeef aan pastoor Caroline om vir jou prakties te wees, waar word die woord uitgedra, recht oor hierdie wereld, tot hier in Richard's Baai. Sê recht? So vanochtend, wanneer ons sê radikale verkondiging, dan begin ons met die eerste gedachte, en ons eerste gedachte is, aanvaar jou verantwoordelikheid. Accept responsibility. Wanneer ek my verantwoordelikheid aanvaar, is het my verantwoordelikheid om die woord van God te verkondig. Woord bedoelende goeie nies. Wat is die goeie nies? Jesus leef omdat Jesus leef, sien ek kans verhoorde, omdat Jesus leef, weet ek, hy is anders as enige ander God, there is no God that died for their followers, all the other faiths require you to do something, Jesus said, I am the way, the truth and the life, I gave my life for you, dis die goeie nies wat ons wil deel, En so wanneer ons sê aanvaar verantwoordelikheid, dan begin dit by ophou om verskonings te maak. Nou in hierdie gemeente het ons nou al geleer besoek is, dat as jy nie kan sê amen nie, dan sê ons eina. Hou op verskonings maak. Ek kan nie, ek weet nie hoe nie. Ek is nie opgeleid. Jeremia is bezig om soek om verskonings te maak toe die Heere omroep. En ek wil vir jou vraag vir ochend in jou woord gaan merk Jeremia 1 vers 7 tot 8, as jy gekom het om woord van God te ontvang vir oogend, hier is jou skrif vir jou vandag, Jeremia 1 vers 7 tot 8 hy sê, maar die Heere het vir my gesê, moet nie sê ek is nog een kind nie so hy het sê, ouderdom gebruik is verskoning, hy sê, want na wie ook al ek jou stier so hy het ook die verskoning gebruik van Heere, ek laat jy die mense, ek wil nie na hulle toe gaan nie Hy sê, nou wie ook al ek jou stier, moet jy gaan, en wat jou ook al beveel, moet jy sê, jy moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou om jou te red, is die uitspraak van die Heer. The Lord says this morning, go where I tell you to go, do not be afraid, I will be with you, but say what I tell you to say, not what you want to tell. Take responsibility for the gospel command to go out and tell people about Jesus. Wanneer ek meer van Jesus leer ken, dan besef ek wie hy is in my leven. Wanneer ek liever raak vir Jesus, dan is dit nie meer van iets wat ek moet doen. Partij, groepe, geloofsgroepe, het hierdie ding wat hulle moet vir mense gaan vertel. Nee, dit raak groter in my. Dan wil ek vir iemand gaan vertel, het jy geweer, dat is een antwoord vir jou leven in die situasie waarin jy is, sy naam is Jesus Christus, dan wil ek mense vertel, nie moet ek. Vat verantwoordelikheid, leer Jesus beter ken, kom nader, when the call is there, it means go, not come and sit. Here we come together, and we learn and we confess, and we testify, but the command is to go. Take responsibility 
for your command. It's for all possible. It starts with taking responsibility. As jy sê, ek dien Jesus, maar, want jy nou net gekanseleer wat jy gesê. As jy die woordkie maar gebruik, dan kanseleer jy alles wat jy gesê het. As jy hom dien, is daar een opdracht, die uitnodiging vir oogend, is wees verantwoordelik, vat verantwoordelikheid vir die opdracht self. Ons tweede punt vir oogend, is begin klein. So eerstens, vat verantwoordelikheid, tweedens begin klein. And when we say start small, I don't necessarily mean start with babies. I start, I mean take a small step in telling somebody about Jesus. We read in scripture in John 1 about the first disciples being called. In John 1 verse 40, Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. Verse 41 says, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah, that is, the Christ. In Greek he says, that is the anointed one. Baie van ons het nou al gekom en gesê, jyne, ek praat nie met my familie nie, want die klomp. Ek sien as net ek, jylle sikkel nie so. Familie is die moeilikste. Maar ons leer hier begin klein, hy het na sy voetie toe gegaan, hy het nie van gesê, hoor hy, laat ek jou sê, jy 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 mag nie hierdie nie, jy mag nie daar nie doen nie. Maybe that's why people don't listen, because they know us as church, more for what we are against, than what we are for. May they get to know us, for the love of Christ. When we go to a brother or a sister, a family member, member, a work colleague, that we will tell them about a loving Christ, all that Andrew did, was to say, I found the one, the Messiah, the anointed one. Al wat jy hoef te doen, is om te gaan gittuig. Heilige Gees sal oortuig. So wees jy getrou en vertel net, saai net die saaikie, begin klein, daar waar jy is in jou werksplek, jou familie, begin daar, en sê, weet jy wat, daar is een antwoord, ek sien jy is af vandag, kan ek sal met jou bid, Of jy sê die wereld het Jesus nodig. Jy is geroep vir die tyd soos hierdie. 2023, dus kom jy nie in 1823 lewe nie. Jy is hier en nou om te gaan en te vertel van die levende Jesus Christus. Begin klein. Begin daar vertel, dis heel eenvoudig. Dit begin by jou lou, want dit leid tot ons laaste punt, my laaste gedeelte vir oogend, gebruik elke oomlik. Vat verantwoordelikheid, begin klein, en gebruik elke oomlik. Use every opportunity. So when I'm talking about every opportunity, I'm not just talking about those organized outreaches, and praise God, there are men and women that organize those so that we can join them. When I say use every opportunity, I mean every opportunity to tell somebody about a living Savior. How do I do that, Pastor? By saying hello. How are you? You see, because we live in a country where 90% of the people, when you say, how are you, will say, I'm good. How are you? So when you're standing there in an elevator and you're next to somebody, instead of just looking down or listening to that elevator music, say, good morning, how are you? And when they say, I'm good, how are you? Then I have an opportunity to say, well, now that you ask. I'm so glad you ask. Ek is so blij jy het gevra, kom ek vertel jou, dit gaan goed met my, wat Jesus Christus leef. Daar is jou geleef. En daarom as kerk, as lichaam, kom ons saam om te sê, weet jy, kom ons rus jou toe, ek leer jou, jy het nie geweet, jy kan begin evangeliseer dier net, en hulle ook te sê. Nou was jy hier volgend, jy het die eerste stap geneem. Nou kom vraag jy die leiderskap vir pastoor Caroline, wat geskool is daar, en om te sê, hoe vertel ek vir iemand makkelijk, twee minuute, van Jesus. Volgend gaan jylle sien hoe dit actief plaas vir. Jy word toegeris, maar is vir elke ene moendlik om vir ander te vertel, radikaal te verkondig, to do radical proclamation. The world wants us to stay quiet about our faith. Because the world doesn't recognize there is a God that created man and woman. I will be radical and I will tell everybody there is a living Christ that loves you first, that loved you first. 
and that He recognizes your identity that He created. And so this morning, as we look at it, I want to remind you to take responsibility for the command and to tell other people about Christ. This for elke een. Say elke een. Jy het nou net gesê, jy ook. So mag Heilige Geest jou verantwoordelik hou, dat wanneer jy weer in die situasie is, en die woorde vlieg daar buiten, dat jy die een sal wees wat sê, o, 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 daar is een ander manier. Begin klein, begin na by jou. Vriende, familie, as jy nie weet hoe nie kom vraag, begin met hulle. Wees vriendelijk. En gebruik elke geleefde. My vraag vir jou geliefd is volgend. As jy nou voor Jesus Christus staan, kan jy werkelijk vir hom sê, Heere, ek het jy verkondig, tydig en ontydig, oorl en elke tyd. Kan jy dit sê? If I can't say, Jesus, I proclaimed your good news to everybody every single moment that I have, then I've been disobedient. Daar is net een van twee keeses, jy is of gehoorzaam of ongehoorzaam. Wanneer ek hierdie gedeelte vir oogend afsluit, wil ek vir jou uitnooi, wil op jou hart druk vir oogend, kies gehoorzaamheid. Aan die een wat gehoorzaam was aan sy vader, en dier sy gehoorzaamheid, het hy lewe vir my gekoop. Jy is waardevol, jy is speciaal, hy wil jou gebruik in jou familie, in jou werksplek, in jou omstandighede. Ek kan nie daar kom nie, maar jy kan. Heere wil jou gebruik tot sy. Amen. Amen. Your prayer